예, 여러분 반갑습니다. 자, 오늘 이야기할 전체 이미지입니다. 생로병사의 빈을 풀다. 자, 지금 바늘 하나가 보이죠. 이 바늘 하나면, 바늘 하나면 만병을 고칠 수가 있습니다. 자 이야기 나누기 전에 구독 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 오늘 이런 일곱 번째 이야기는 생로병사 바늘 하나로 생로병사를 해결하는 방법을 살펴보겠습니다. 오늘 이야기는 제책 상권 80에서 150쪽 많죠 305쪽에서 323쪽 또 426쪽에서 464쪽까지 펼쳐진 무려 130페이지에 달하는 내용을 함축해서 말씀드리겠습니다 이 천에 만들어진 염증이 사람을 넓고 병들게 만듭니다. 바늘 하나로 염증을 빼내어 생로병사의 비밀을 풀고 해결하는 방법을 살펴보겠습니다. 첫 번째, 이 바늘은 서민의 삶과 의학, 병치료의 핵심이었습니다. 첫 번째, 5천년 역사 속에 녹아내린 바늘은 이 설모 그 자체는 생존 그 자체였습니다. 두 번째, 이 바늘은 수준 높은 의복의 짐승 양식이 고구려 벽화에도 그려져 있고 신라 성덕왕 3년에 세운 분항사 석탑에서는 금속제 바늘과 침통, 가위까지 출토된 바 있는 것으로 보아 바늘은 문명의 핵심 도구였을 것입니다. 세 번째, 수렵이나 어도생활 그리고 바늘로 옷을 여밀 때 사람이 여기저기 손에 다치면서 피가 빠지게 나오죠. 이때 이 다치는 부위가 자신의 가장 취약한 건강이 안 좋은 손가락부터 먼저 다치게 됩니다. 그때 이미 이제 피가 빠져 나오면서 무엇인가 기분 좋은 일들이 반복되면서 자연스럽게 바늘로 손 따는 것이 시작되었을 것 같습니다. 네 번째, 그래하여 그 전통이 음식을 먹고 취하면 지금도 엄지손가락을 따주어 치료하는 생활지혜가 아직까지 전해 내려오고 있습니다. 다섯 번째, 필자는 1969년 초등학교 5학년 때부터입니다. 이미 초등학교 1, 2, 3학년 때 하루에 경기를 다섯, 여섯 번 생사를 오고 갔는데 모친이 손을 따주어서 살아남게 되었는데 이 초등학교 5학년 되니까 밑에 동생이 네명이 있으니까 제 손을 따달라 할 수가 없었어요. 그때부터 제가 손 따기를 하면서 손가락에서 염증, 고름이 나온다는 사실을 이때 발견했습니다. 그래서 몸이 아프면 그때부터 스스로 손을 따고 이불을 푹 머리까지 덮고 자는 습관이 생겼으며 이때 손가락에 염증이 빼내고 나면 신기하게 질병이 낫는다는 것을 발견하고 알게 된 것입니다. 여섯 번째 그리하기를 50여 년간 그 연구의 결과로 만든 책이 바로 심상의 헬류 손따기 제가 자칭 제3의학 헬류 디자인이라고 칭해 보았습니다. 두 번째, 생로병사의 비밀은 체내 염증 관리입니다. 자, 손가락에서 떠낸 염증들 종류가 다른 농백혈 염증들이 보이죠. 이게 모든 질병의 주범입니다. 자, 
이 체내 염증을 빼내는 최고의 도구는 바늘입니다. 자, 여기 바늘이 보이시죠? 각기단 바늘이 보이는데 이 바늘인 바로 사람의 온기가 즉 양이온이 이동할 수 있는 도구입니다. 두 번째, 생로병사의 비밀은 바로 체내 염증 관리입니다. 따라서 바늘 하나로 체내 염증을 빼내면 만병을 예방하고 치료해 갈 수가 있습니다. 가난한 나라의 많은 사람들이 아직도 병들어 죽어가고 있는데 이 방법을 널리 보급하여 넓고 병들어 가는 사람이 없어졌으면 좋겠습니다. 세 번째, 이 바늘 손을 잡고 찌르면 양이온의 기혈이 다 주는 사람으로 이동이 됩니다. 그러면서 더 빠르게 치유가 됩니다. 그런데 다 주는 사람의 기운이 쇠할 수 있으므로 주의를 요합니다. 세 번째, 병사의 원인, 넓고 병들어 죽는 원인은 염증은 왜 만들어지는가 하는 것을 알, 알아야 되겠죠. 살펴보겠습니다. 지금 목이 벌레에 물렸다, 백신 주사를 맞았다, 진의 뱀, 독경기가 독이 몸에 들었다, 급히 먹어서 위장 급체 경기를 했다, 막거나 충격 타박을 해서 타박 경기를 했다, 열을 받아서 화상을 입어서 열 경기를 했다, 바이러스 세균이 침범했다, 너무 강렬한 빛을 쬐였다, 혹은 너무 큰 소리나 화재, 불이 났다. 혹은 너무 추워서 추위 경기를 했다. 혹은 공기 오염, 탁한 걸 많이 맞아서 폐 경기, 호흡 경기를 했다. 이렇게 되면은 우리 체내에 이렇게 염증이 생긴다는 이야기죠. 자, 그래서 첫 번째, 내가 이겨내지 못한 환경적인 충격. 아까 이야기한 모기, 뭐 백신, 진의 독, 뭐 급체, 그 다음 열, 화상, 소리, 온도, 습도, 바람 모든 것이 바로 환경적인 충격이죠. 이때 염증이 만들어집니다. 이게 내지 못하면 백혈구가 재생과 복원을 위해서 염증이 만들어지는 거죠. 두 번째, 예를 들면 모기에 물리면 모기 독과 싸우다가 이 백, 싸우는 백혈구는 자폭하여서 녹아서 염증이 되죠. 예를 하나 더 들면 우리가 화상, 화상을 당하면 조직을 살리기 위해서 그 화상 주위에 수포와 진물이 생기나, 생기나서 염증이 되는 위치하고 똑같습니다. 여기 보이는 요, 위, 요 위, 논리하고 똑같습니다. 네 번째, 사람마다 이 충격의, 환경적인 충격의 여파가 각기 다르죠. 그래서 인체 방어를 위해서 생겨난 염증은 이것들이 내 몸의 가장 취약한 부위에 염증을 모이게 만들어서 질병의 종류가 80억까지가 된다는 이야기입니다. 사람마다 다 다르게 나타납니다. 네 번째, 제3의학, 혈류 손따기를 장시해서 생로병사 문제를 해결하자는 책이 바로 혈류 손따기죠. 자. 이 바늘 하나로 생로병사를 다스리는 질병 발생도와 치료 방법도입니다. 환경적인 충격을 받지 않으면 손이 이렇게 건강하죠. 따뜻합니다. 온몸에 피가 골고루 잘 통해서 나무도 마찬가지죠. 환경을 충격이 받지 않으면 온전하게 큽니다. 그런데 바람이 분다, 태풍이 분다, 소리, 온도, 바람, 습도 등등 뭐 빛경기, 주사경기, 뭐 급체경기, 충돌경기, 추락경기, 뭐 화산경기, 흉물봉경기, 구타맞은경기 이런 환경적인 충격을 받게 되면 결국 몸이 이렇게 바뀝니다. 이렇게 바뀌어서 심장의 압력의 부하가 생겨지면 은 이때부터 사람마다 다르죠. 이렇게 되면 이 손발이 사내지면서 골수에서 피생산을 할 수가 없어요. 그래서 이제 감기도 걸리고 탈모도 생기고 수족 변형도 되고 
손에 털도 나고 홍반점도 생기고 지젖도 생기고 간지도 생기고 내중증도 생기고 다양한 질병이 생기는데 그 주범이 바로 농백혈 이것만 빼내주면 치료가 된다는 이야기입니다. 두 번째 따라서 바늘 하나로 체내 염증을 미리 빼내면 질병을 예방하는 삶의 지혜가 됩니다. 이 방법을 찾았으면 좋겠습니다. 다섯 번째 그런데 이 체내에 생긴 염증은 심장에서 손끝 가장 먼 쪽으로 보내게 되는 것을 발견한 것입니다. 첫 번째 그래서 오장육부 이 오장육부를 살리기 위해서 여기 있는 염증의 염증이 여기 있으면 심장도 문제가 되고 간, 체장 증 모두 문제가 되기, 되니까 이 체내 생긴 염증은 심장에서 가장 먼 쪽으로 먼 쪽인 손끝으로 염증의 하치장을 만들게 됩니다. 목이 물리면 피부 표면에 염증을 빼내려고 빨갛게 염증이 모이는 것하고 똑같다는 이야기죠. 자, 두 번째, 이 손에 있는 모여 있는 염증을 빼내기 위하여 바늘이나 보통 침으로 찌르게 되는데 이때 깊이는 고작 1 내지 2mm 정도예요. 고작 여기 조금 표피만 살짝 찌는 겁니다. 이렇게. 그래서 바늘 하나로 체내 염증을 모두 빼낼 수가 있습니다. 그래서 이 염증은 염증은 손끝의 관절에 가장 우선 모입니다. 첫 번째 관절에 가장 모이고 그럼 두 번째, 세 번째 있는 순이 됩니다. 세 번째, 이 찌른 후에는 피와 함께 섞인 염증을 염증이 나오고 있는 최대한 많이 짜낼수록 그 효험이 높아집니다. 네 번째, 따라서 염증을 짜낼 때는 팔에서, 팔에서 쭉 굴떠서 손끝으로 이렇게 쭉 굴떠서 이렇게 쭉 굴떠 이렇게 해서 손끝으로 훑어서 짜내면 더 빠르게 피그름이나 염증이 섞인 피가 빠져나옵니다. 다섯 번째, 이 짜내는 피그름은 아까워할 필요가 없습니다. 이 손가락에 모인 피는 대부분 죽은 어혈이나 젖산과 같은 노폐물이 섞인 피이기 때문입니다. 여섯 번째, 아무리 많은 피를 짜내어도 이 손에서는 티스푼 반도 안될 정도입니다. 이것은 하루에 비장에서 보내지는 피의 양의 10분의 1도 안 되는 것이니까 이 피고, 피와 고름이 섞인 것은 많이 짜내줄수록 좋다는 이야기입니다. 여섯 번째, 주요 손따기와 딸점표를 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, 이, 이 딸점표는 여기 보이는 것처럼 2005년도에 제가 만든 딸점표입니다. 이 모세혈관의 끝, 흔히 관말 지역이라죠. 관말 지역에서 따는 점이 시작됩니다. 그래서 이 손끝, 끝, 끝이 끝에서 시작됩니다. 두 번째, 손, 그래서 손바닥은 손바닥은 소지 손가락, 새끼 손가락을 가로 시작해서 가, 나, 다, 다, 마 이렇게 표기가 되어 있습니다. 그 다음 손등증은, 손등증은 역시 소지손가락, 새끼손가락부터 해서 A, B, C, D, E로 표기가 되어 있습니다. 자, 네 번째, 손가락 끝에서 마디를 지나는 위치가 2, 4, 6 순으로 손목으로 갈수록 숫자가 커집니다. 여기가 2 위치, 4 위치, 여기가 6 위치인데 4쪽에 여기가 가장 핵심적인 따는 위치예요. 자, 손가락 측면 옆부분 있죠. 이 측면은 엄지손가락 쪽이 플러스예요. 엄지손가락 쪽은 플러스열 쪽이고 새끼손가락 쪽은 마이너스 열입니다. 여기도, 여기가 마이너스가 되겠죠. 여기도 마이너스가 되겠죠. 그래서 엄지손가락 쪽은 플러스로 표기되고 새끼손가락 쪽은 마이너스로 표기되어 있습니다. 자, 이, 이런 생료병사의 주범 활성산소, 화액, 요산, 젖산, 어적혈, 농백혈, 염증은 반드시 빼내야 됩니다. 
그렇게 되면 생을 할수 있죠. 살아날 수가 있다는 이야기입니다. 자, 생로병사의 주범은 농백혈, 어적혈, 활성산소, 요산, 젖산, 유리지방산, 화백이 바로 병들게 만들죠. 자, 그걸 빼는 가장 좋은 방법은 바늘이 가장 현명한데 바늘 걸로는 힘이 들죠. 자, 따귀와 빼기, 피를 빼는 연구는 바늘이 최고 좋은데 힘들면 사혈침, 혈류침, 삼능침 등을 쓸 수가 있습니다. 삼능침. 자, 바늘이 바늘로 하면 사람의 손으로 전기가 통하죠. 바늘이 양이온을 이동시켜 주기 때문에 가장 좋은데 바늘 따기의 요령이 익숙치 않으면 흔히 이야기하는 혈류침, 뭐 살침 하는 거 있죠. 아니면 지금 현재 시중에 수암출혈 침관 안에 찌는 것을 원암침이라고 지금 판매를 하고 있습니다. 이런 것을 사서 편하게 다스리면 좋겠고 제가 2001년도에 2001년도에 이런 모양을 만들어서 사용을 하고 카프에 홍보를 했는데 어, 몇년 지나니까 모 회사에서 지금 이렇게 수암출 증강에서 판매를 하고 있네요. 자, 네 번째. 화력이나 체내 깊숙하게 자리 잡은 부위는 삼능침으로 찌르고 오래 묵은 염증이나 화력을 빼주면 좋습니다. 다섯 번째. 넓고 병들어 죽지 않는 방법은 오직 내가 만든 염증을 빼내어 내가 질병을 고치는 것입니다. 자, 여러분들. 이제 이해가 되셨다면 현명한 인수를 스스로 시작해 보세요. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 다음 주 이야기입니다. 이 간, 500여 가지 우리 몸의 화학 공장이 간인데 간을 다스리는 방법. 자, 이야기 마치기 전에 구독 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 다음 이런 여덟 번째 이야기는 만성피로, 간기능장애의 원인과 치료, 차까지, 생활차까지 끊는 방법까지 설명을 하겠습니다. 자, 간은 이내 몸의 화학공장입니다. 이 무분별한 약의 오남력이나 기름진 음식을 드시면 간을 못 살게 만듭니다. 제암이 좋은 보약도 3일은 드시고 4일은 쉬어야 간을 살려낼 수 있습니다. 자 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.